Medya Barın'la hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz donanmamızın en güçlü ve modern hücum botları olan kılıç sınıfı hücum botlar. Şimdi sizinle bu gemiler hakkında konuşacağız ve bir efsaneyi hatırlatacağız. Başlayalım. Günümüzde deniz savaşlarında küçük olmak her zaman olmasa da çoğu zaman avantaj getirmiştir. Eğer geminizin boyutu normalden daha az olursa hem radara yakalanmanız daha zor olur hem de füze gibi sistemler kolay kolay sizi vuramaz. Ayrıca ucuz fiyatlara donanmalar oluşturmak için de sıkça küçük gemiler tercih edilir. İşte bu küçük ama etkili silahlara hücum botlar diyoruz. Gemi değil de bot olarak betimlenmesine aldanmayın. Silah yükleri boyutlarına karşın baya yüksek. İşte biz de ekonomisi çok kuvvetli bir ülke olmadığımızdan ve okyanus değil de kısa deniz mesafelerinde çarpıştığımızdan birçok çeşit hücum bota sahibiz. Ama tabii ki burada hepsini anlatmayacağız. Aralarından en modern ve yetenekli olan kılıç sınıfına gelelim. İlk olarak kılıç sınıfının ikiye ayrıldığını belirterek başlamak istiyorum. Kılıç 1 ve kılıç 2 şeklinde. Tabii ki kılıç 2 sınıfı birden daha üst düzeyde. Toplamda 9 adet olmak üzere 3 adet tip 1'e 6 adet de tip 2 olanlarına sahibiz. Bu iki tip arasında da silah, boyut ve hız farkı gibi öne çıkaran etmenler var. Yani yapılan geliştirmeler öyle sudan şeyler değil. Gelelim gemimizi anlatmaya. Yine fotoğraflardan destek alarak anlatacağım. Kılıç 2 gemilerimizin boyu 62,5 metre, genişliği 8,5 metre, ağırlığı ise nispeten hafif şekilde 550 ton. Ne küçük ne de büyük diyelim ama genel savaş gemilerine göre küçük. Söylediğim gibi ise bu gemilerin asıl özelliği hızı. Hücum botumuzun hızı saatte 72 kilometreye ulaşabilmekte. Az gibi görünebilir ama bir deniz aracı için hiç de azımsanacak bir şey değil. Bu hızı ona verense toplam 15.000 beygir gücündeki 4 dizel motoru ve pervanesi. Bu güç sayesinde de gerektiğinde 1900 kilometre gibi mesafeler kat edebilmekte. Yani 1900 kilometrede menzili olmuş oluyor. Üzerindeki dere geçelim. Baktığımızda ilk göze çarpan şey ön tarafındaki kendine göre büyük olan topu. 76 milim olan bu top gemimizin güç çarpanını cidden yükseklere taşımakta. Hatırlarsanız yapılacak i sınıfı fırkateynimizin topunun çapı da 76 milimdi. Yani kılıç sınıfının kendisi küçük, işlevi büyük. Topun arkasına geçelim. Klasik komuta kontrol merkezi ve radar sistemlerini görüyoruz. Komuta kontroldeki çoğu sistemde yerli demek isterdim ama bu sefer ne yazık ki değil. Neden olduğuna ise en son değineceğim. Şimdilik geçelim. Radar dedik ona göz atalım. Bu gemimizin radarı öyle diğer gemiler gibi kocaman alanları aydınlatamıyor ama şöyle bir özelliği var. Aynı anda 512 hedefi takip edebilmekte. Tam bir ihtiyaç ve kıyı gemisi diyebiliriz. Arka kısma geçelim. Yine bir güç çarpanı olan 2 adet gemi savarı görüyoruz. 2 tanecik mi dediğinizi duyar gibiyim. Evet 2 tane az ancak istenirse 8 adet de taşıyabilmekte o yönden sorun yok. Burada da yine Amerikan Harpun füzesini kullanıyoruz ama yakın zamanda atmaca füzemizin buraya da entegre edileceğini düşünüyorum o yönden de sorun yok. En arkaya bakalım bir adet daha radar ve top görüyoruz. Bu topumuzsa 40 milim çapında. Neden en arkada bir top var derseniz hücum botlar hızlı ve küçük olduklarından genelde vurkaç tarzı taktikler yapabilirler. Vurduktan sonra kaç veya geri çekil kısmında da ateş gücünü kaybetmemesi için böyle ekstra bir topu var. Peki genele bir tekrar dönecek olursak o kadar şey anlattım. Ne anlatmadım? Bu geminin hava savunma ve torpido sistemini anlatmadım. Neden anlatmadım? Çünkü yok. Evet bu botlarımızın en büyük eksiği bir hava savunma ve torpido sisteminin olmaması. En küçük Amerikan gemilerinde bile falanksı görürken kılıçta hava savunmaya dair bir şey görmememiz hiç de hoş değil. Hani gökteniz de değil en azından bir falanksla taşlandırılabilirdi. Bir de torpidosu olmadığı gibi torpido yanıltıcı sistemi de yok. Tabi bunun diğerlerine nazaran mantıklı bir açıklaması var. Saatte 72 km gibi hızlarda gittiği için torpido kitlenirse eğer keskin dönüşler ve hareketlerle torpidoyu atlatabilmekte. Yani denizaltılar pek problemi sayılmaz. Gelelim son değerlendirme ve bahsedeceğim dediğim yerli değil kısmına. Kılıç sınıfı hücum botlarımız ne yazık ki yerli değil. Hepsi Alman ortak üretimi. İlk gemi direkt Almanya'da, diğer 8'i ise Türkiye'de üretildi. Sistemlerin sadece %40'lık bir kısmı yerli. Hayda o kadar mil gemi yaptık, neler yapacağız, bunu mu yerli yapamadık? Neden yapamadık? Çünkü bu gemilerimiz genç görünse de yaşlı gemiler. Zamanında mil gemin öğrenimlerini bile bunlar üzerinden yapmıştık. İlk kılıç 1997'de suya indirildi. Demem o ki hücum botlayıp geçmeyin, 
Bize her alanda yarar sağlayan aslan parçaları bunlar. Ayrıca birkaç yıla yerlisini de yapmaya başlayacağız. O konuda da hayal kırıklığınız olmasın. Fotoğrafta gördüğünüz Faj 55 olarak isimlendirilen bu botların yapımına da ilerleyen yıllarda başlanacak. Ekstradan ben de bu gemi hakkında bir video yapacağım zaten. Onu da kaçırmayın derim. Neyse. Genel olarak TF2000, TCG Anadolu gibi gemiler yapsak da bunların yanında kılıç gibi hücum botlarda önemini korumakta. Hızlı intikallerde, ucuz iş gücünde elimizi kolay yoldan kuvvetlendirmekteler. Türkiye olarak da elimizde çok sayıda hücum bot var. Ancak hiçbiri öyle kılıç sınıfı gibi yeterince güçlü değil. Çoğunun elden geçirilmesi veya yerine yenisinin konması gerekli. Bu yönden de çalışmalar başlasa da düşündüğünüz üzere yeterince hızlı değil. Akdeniz'de atını alan Üsküdar'ı geçmek üzere bize karşı yüzlerce parçalık donanmalar hazırlanmakta. Hatta hazırlandı sayılır ama biz hala TF 2000'i FAC 55'i konuşuyoruz. Yapılıyor demiyorum, konuşuyoruz. Derhal savunma sanayimize gerektiğinden fazla değer verilmeli ve bu projeler yerine getirilmeli. Eğer o doğal gaza onlardan önce ulaşmayı başarırsak zaten bu girdiğimiz zorlukların, sıkıntıların hiçbir önemi kalmayacak. Bu uğurda biz de en azından neden bunca şey yaptığımızı bilmeli ve farkında olmalıyız. Öğrenmeli ve öğretmeliyiz ki başarıya ulaşabilelim. Çünkü bu ülke hepimizin. Videoyu da bu başarma yolunda atılan güzel adımlardan biri olan 2005'te yaptığımız o zamanlar için efsane deniz tatbikatıyla bitiriyorum. Videoyu beğenerek veya abone olarak da kanalımıza destek sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Uçağın atılımı bekliyoruz. İsabet! İsabet! İsabet! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Geçmiş olsun.